1949年新中国成立以后，我国和印度的边界藏南地区就一直处于不太安定的状态。印度军队时常向前迈进，希望能够借此侵吞我国的领土。双方之间的边界界定格外的复杂，光是三段的长度就已经远远的达到了两千公里。1951年，印度军队突然超过了以往双方之间的约定，占领了中国近九万平方公里的领土。在这之后，印度军队又继续向北侵略，希望以此能够侵略中国西藏的全部领土。面对这样的情况，我国领导立刻进行了相应的布置，要求对印度人进行反击。与此同时，我国也通过外交层面和印度政府进行相应的协商，避免双方发生身体冲突。然而，在1962年开始，印度军队的所作所为越来越过分。在短短一个月的时间之内，印度士兵在中国境内建立了43个军事据点。面对这样的情况，我军已经忍无可忍。同年10月20日，本次战争正式开始。在我军将印度打出我国的边界地区以后，曾经想过重新回到谈判桌上，然而此要求却遭到了印度方面的无理拒绝。在这之后，战争持续进行，直到当年的11月21日，双方才终于全面停火。印度军队被我军打得仓皇后撤，印度政府也终于看明白了前方战场的局势，和我军进行了和谈。本次自卫反击战对我军有着极其重要的意义，彻底赶走了印度侵略者，避免其对我国边境的继续觊觎。